Hello everyone. In the video, we will higher secondary practicals program. Second program. This is a percentage program. We will give you a heading. In this program, we will use the switch statement. We will use the program. Switch statement is used to be 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 used if, else, if and the gross salary program is used if, else, if, else, if and the gross salary program is used to be 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 when we enter a percentage mark, we enter a percentage mark and we enter a percentage mark. That's why we have to enter a percentage mark. Now, we have to enter a distinction between 80% and 80% of the options. Then, we have to enter a distinction between 80% of the options. Between 60 to 80. Between 60 mark and 80% of the options, we have to enter a first division. Then, we have to enter a 50% अंबद के मेले आरोद के कीले इधर कौन से सेकेंड डिवीजन अभी ने उरोग ग्रेड है अपर नापद नापद के मेले अंबद कुल्ले इधर वांगना थर्ड डिवीजन अभी ने उरोग ग्रेड है लेस देन फार्टी नापद के कीला वांगेर ना फेल अभी ने इधर आना कुर्ता कंडीशन इधर वंदे प्रोग्राम में कुल्कर लेकर आमों फार्म पंडर था include IO stream अलग ने हम बोली रखो IO stream अभी ना वंदे input output stream input output ये लाम उर प्रोग्राम मिल का आते सो आंधा प्रोग्राम हम वंदा आंधा stream में इन पंटर तो के input टाइम या output टाइम stream लाइन पंटर तो का IO stream अभी ना header field से अपने आपको नहीं use आते next वंदे using namespace std इधर namespace इंगर तो वंदे हम लोगे standard variables ना मेल्ला variables use पंटर लिया इल्ला तो कौन दो उरे storage space namespace वंदे उरे identity space मारी उरे namespace वंदे हम लोग सिस्टम अंदर आलाट पने रखो। इप्पन नमो कमिंग टू द मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम कुल्ला एंट्री एप्पो में मंदे मेन अभी इंग्रेड फंक्शन अंदर स्टार्ट आऊँ। सो इंट मेन अभी ना इंट इंग्रेड अंदर रिटर्न टाइप पे इंट वंदे रिटर्न सम वैल्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। बोलो फंक्शन रिटर्न बनना मेन प्र मेन ये रिटर्न बनना यहाँ रिटर्न बनना ऑपरेटिंग सिस्टम का वैल्यू रिटर्न बनो अदान ये इंट्रोड ये द बंदे इबार इंट ना यूज़ पन नहीं है वाइड अभी ने पोटर ना ये ना होना होंगे रिटर्न्स नथिंग ना रहता हूँ सो वाइड मेन ना निक लास्ट रिटर्न जीरो न पोटर का मार्टिंग है इंट पोटिंग ह� परसेंटेज पर तो आवे पॉइंट्स वाच्चा था आरको आना माने बल्कि वो फ्लोट अभी नट दिखो फ्लोट अभी ना वो द पर्सन के लिए वेरिएबल ने वेरिएबल वाले यूज़र डिफाइन वेरिएबल ने वेरिएबल नेम दा नमक कितने मारे नेम्स वेन हम अपडेट चेक ला सर नमक मीनिंग फ्लो आके रहता नमक वंदी अंदर फ्लोट परसेंटेज ले रहे हैं ना हम इंटीजर ना वो एक्स वन द वैल्यू का वांगा पड़ो ना एक्स ना हम कंडर पड़े चीज़ ना एक्स बेस पर ना हम ये ना पन्ना पड़ो स्विच केस में स्विच केस स्टेटमेंट ना हम उन्हें इधर वन द लाजिक वन द फॉलो पन्ना पड़ो ओके बा सो आदि को ना इंट एक्स अपनी कर द सो य See out enter your percentage. इधर वंदे simply popping the message on the screen. हम आपको blink पन्ना screen लाइन वंदे कोड़ को enter your percentage चली टे system display पन्नी टे see in person अभी इन टेक्ले see इन गंदे input यार के input टे computer के input टे ओके बा so person इबन ऐड ले कासर blink आहो नहीं person के value कोड़ी पिंगे eighty or sixty or forty or ऐलावा कोड़ी पिंगे कोड़ का मोड़ automatic या अंदर input टे person के variable name लाइन इंगे कोड़ता person इंदु store आये रखो इप्पो Orang ni, niaga wang na market jadi ur score message output message C out to C equal to use code, abis ni ur use code ni message. So, nari ni soli dikeh double quotes pula, ni mana kurtan lah apriye print dah. So, nama kita ada message apriye, nama kita screen lewa ni, na use, ada apriye apriye double quotes pula kurtu kawan ni, na ingge orang use code ni kurtu tu. Ipin ini symbol ini guna orang ni, orang ni pilih kira. Ina next orang ni ur variable use pernah pora. ओके बाँ, तो अंदर वेरिएबल नेम, पनी पर्सन ने कुछ करा थर्टी ओ, फार्टी ओ, फिफ्टी ओ, सिक्सटी ओ, वर्ल्ड तक इंदर वेरिएबल नेम, जो अंदर रियल वैल्यूज़ अंदर कुड़ को, अदर कोड्स कुल पड़ा पड़ा दे, अदर गवर्नमेंट में पाके बंदी दे, नेक्स्ट वन दे, पर्सन ने जिस सिंबल वन दो एक कोड्स लर्क Enam itu na, untuk display lembut personal symbol warna. So, enna orang untuk display apriye warna, mau ada nengke code sukulah kurukono. Variable valiya value wang, mau variable name, mau code sila ama kurukono. Itu dah general rule. Okay, ma. Next tu pun endel. Endel ni dek end of the line. So, personal type punya tu, adik next line ni ke bandro. 
ஓகே ஸோ இப்போ கொடுத்த பர்சன்ல இருந்து நீங்க பை டென் இந்த இது வந்து இன்டிஜர் டிவிஷன் இந்த ஸ்லாஷ்ங்கிறது வந்து இன்டிஜர் டிவிஷன் நீங்க டென்னால வகுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அந்த வேல்யூஸ் வந்து இன்டிஜரா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இன்ட் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்கோம் அது ஒன்று அதுக்கு அடுத்தது இந்த டிவிஷன் இன்டிஜர் டிவிஷன் தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு அந்த இடத்துல வந்து புள்ளி வச்ச வேல்யூஸ் எல்லாம் வராது பாயிண்ட் வச்ச வேல்யூஸ் வராமல் ரவுண்ட் வேல்யூஸா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரவுண்ட் வேல்யூஸா வரும் ஸோ அதுக்கு தான் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு பர்சன்ட் பை டென் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம் ஸோ கொடுத்த பர்சன்டேஜ் நம்ம இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தா பை டென்னா டென்னு கொடுக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் சப்போஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்கும் நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு நம்ம வைக்கல பிகாஸ் த்ரீ தான் நமக்கு ஆன்சர் வேணும் பிகாஸ் இங்கே நமக்கு இங்கே வந்து எக்ஸ் வந்து இன்டிஜராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சப்போஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் கொடுத்தா கூட என்ன ஆகும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நீங்கள் வரும் பட் வந்து இன்டிஜர் வேல்யூ மட்டும் கிட்டத்தா ஃபோர் மட்டும் தான் வரும் அதுக்கு தான் அந்த இன்டோடைய ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் ஆகுது இன்டிஜர் வேரியம்ங்கிற நேமும் நமக்கு ஹெல்ப் ஆகுது அந்த இன்ட் டிவிஷன் ஹெல்ப் ஆகுது ஸோ வாங்கின பர்சன்டேஜை வச்சு எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து செக்கிங் இப்போ அந்த அந்த ஸ்விட்ச் இந்த ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டுடைய பேசிக்கான சின்டாக்ஸ் என்னென்னா கேஸ் 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 அப்படின்னு போடுவோம் இந்த கேஸ் கேஸ் அப்படின்னு போட்டோம்னா வந்து இப்போது ஒரு கேஸுக்கு ஒரு பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அல்லது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இப்போ வந்து கேஸ் டென் கேஸ் டென்னுக்கு நமக்கு எந்த எக்ஸாம்பிள் அங்கே நமக்கு இல்லை நம்மளுடைய இது வந்து இப்போ நம்மளுடைய ரூல் என்னென்னா வந்து நீங்கள் ப்ரீவியஸாக ஒரு வாட்டி பாருங்கள் ரூல் என்னென்னா ஆக்சுவலாக வந்து எயிட்டிக்கு மேலேனா டிஸ்டிங்ஷன் அது நைன்ட்டியாகவும் இருக்கலாம் ஹண்ட்ரடாகவும் இருக்கலாம் அதனால் உங்களுக்கு வந்த ஆன்சர் டிவைட் பண்ண வந்த ஆன்சர் வந்து நீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்தா டென் ஆகிருக்கும் நைன்டி கொடுத்தா நைன் ஆகிருக்கும் நைன்டி ஃபைவ் கொடுத்தா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகிருக்கும் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் எயிட்டுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா டிஸ்டிங்ஷன் நமக்கு மெசேஜ் கொடுத்தாச்சு அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்த பாருங்கள் இப்போ வந்து டென்னாக இருந்தாலும் நைனாக இருந்தாலும் எயிட்டாக இருந்தாலும் இந்த மூணு கேஸ் எதுவாக இருந்தாலும் என்ன கிரேடு யூ ஹாவ் பாஸ்ட் வித் டிஸ்டிங்ஷன் அப்படின்னு மெசேஜ் டபுள் கோர்ஸ்குள்ளே பிரிண்ட் ஆகணும் இதுதான் நம்மளுடைய டபுள் கோர்ஸ்குள்ளே கொடுத்தா இந்த மெசேஜ் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் பிரேக் ஸோ நம்ம கொடுத்த மார்க்கு இந்த கேஸ்குள்ளே எண்பதோ தொண்ணூறோ நூறோ இருந்துச்சுன்னா டிஸ்டிங்ஷன் பாஸ் பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு பிரேக் பண்ணிடணும் பிரேக் பண்ண என்ன பண்ணால் வெளியே வந்துடணும் ஏன்னா திரும்ப டிஸ்டிங்ஷன் சொல்லிவிட்டு திரும்ப அப்படியே கீழே வந்து ஃபஸ்ட் டிவிஷன் சொல்லக்கூடாது ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் தான் செலக்ட் ஆகணும் ஸோ இப்போ டென்னு நைன்னு எயிட்டு மூணு கேஸ் எடுத்தாலும் நமக்கு ஆன்சர் வந்து யூ ஹாவ் பாஸ்ட் வித் டிஸ்டிங்ஷன் டிஸ்பிளே ஆகணும் அதுக்காக வேண்டி இந்த மெசேஜ் கொடுத்தாச்சு பிரேக் சப்போஸ் நான் கொடுத்த மார்க்கு செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஃபைவோ சிக்ஸ்டி ஃபைவோ செவன்ட்டி டூவோ சிக்ஸ்டி டூவோ இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுக்கும்போது இந்த ரெண்டு கேஸ் கீழே அது வரும் இப்போ நீங்கள் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்தீங்கன்னா இன்ட்ரனால செவன் மட்டும் வரும் சிக்ஸ்டி டூ கொடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பட் இன்ட்ரனால சிக்ஸ் மட்டும் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வேல்யூஸ் வந்து சிக்ஸ் அல்லது செவன் வரும் ஸோ சிக்ஸ் அல்லது செவன் வந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய கிரேட் என்ன யூ ஹவ் பாஸ்ட் வித் ஃபஸ்ட் டிவிஷன் மெசேஜ் பிரிண்ட் பண்ணோம் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கேஸ் பிரேக் ஸோ பிரேக் அங்கே ஒரு பிரேக் உங்களுக்கு போடணும் ஆக்சுவலாக அந்த இதில் கட் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே ஒரு பிரேக் ஸோ அந்த கேஸ் முடித்தோடனே பிரேக் முடிச்சு வெளியில் வந்துடணும் இப்போ நம்ம கொடுக்குற மார்க் ஒரு வேலை வந்து ஃபிஃப்டியாக இருக்கு ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகும் ஃபார்ட்டிக்கும் இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய கண்டிஷன் என்ன அது நீங்கள் அப்பப்போ வந்து பார்த்துக்கோங்க கண்டிஷனை பொறுத்து தான் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபார்ட்டிக்கும் ஃபிஃப்டிக்கும் இடையில இருந்தால் தேர்ட் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து பிட்வீன் ஃபார்ட்டி அண்ட் ஃபிஃப்டி உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் டிவிஷன் சொல்லிட்டு அதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கேஸ் ஃபைவ் அப்படி இருக்கும்போது கேஸ் ஃபைவில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யோ பாஸ்ட் வித்து செகண்ட் டிவிஷன் நம்ம கொடுத்துட்டோம் அதுக்கடுத்தது வந்து கேஸ் ஃபோர் வந்து கேஸ் ஃபோர்னால் என்னென்னா அங்கே நீ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படிலாம் கொடுத்துருப்பீங்க அந்த வேல்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்டிஜர் ஆகி ஃபோர் அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்படி ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா உங்களுடைய மெசேஜ் என்னவாக இருக்கணும் யூ ஹவ் பாஸ்ட் வித்து தேர்ட் டிவிஷன் இருக்கணும் ஸோ நீ கொடுத்த
ரன் பண்ணும் ரன் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ வந்து அது நீங்கள் செக் பண்ணணும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் எவ்ரி எண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் செமிகோலன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஒவ்வொரு எண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் செமிகோலன் இருக்குங்கிறது சின்டாக்ஸு அப்புறம் இந்த கேஸில் வந்து கேஸ் ஸ்பேஸ் வேல்யூ கோலன் கேஸ் ஸ்பேஸ் வேல்யூ கோலன் ஏன்னா வந்து நீங்கள் சப்போஸ் வந்து டைப் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுவீங்க இந்த கே இந்த கேப் இல்லாமல் யூஸ்வலாக நிறைய பேர் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க அப்போ நீங்கள் சும்மா கேஸ் பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டத்துக்கு வந்து ஒன்றும் புரியாது கேஸுங்கிறத வந்து ஒரு கீவேர்டு அப்புறம் ஸ்பேஸ் கொடுத்த போகிறோம் அந்த கேஸுக்கு வேல்யூ என்னங்கிறது ஃபைவோ ஃபைவோ ஃபோரோ சிக்ஸோ எயிட்டோ நம்ம பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து இன்ட்டு பர்சன்ட் பை டென்னில் இன்ட்டுக்கு எக்ஸ் வேல்யூ வரும் அதை வச்சு நம்ம அந்த கேஸ் நமக்கு எங்கே போகுது ஓகே ஸோ அதான் சுவிட்ச் கேஸோடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ சுவிட்ச் கேஸ் என்ன பண்ணுறோம்னா சுவிட்ச் கேஸ் கேஸ் எதை பொறுத்து எக்ஸை பொறுத்து எக்ஸுங்கிறது என்ன பி ப்ரீவியஸாக பாருங்கள் எக்ஸுங்கிறது என்ன நெக்ஸ்ட் வந்து பர்சன்ட் பை டென்னாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ கொடுத்த வேல்யூலேருந்து டென்னாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நம்பர்ஸ் வந்து கொடுத்த நம் நம் மார்க்ஸை பொறுத்து சிக்ஸோ செவனோ எயிட்டோ அப்படிலாம் வரும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓ எந்த ஒரு கேஸ் கீழே அது வரும் ஒரு எந்தெந்த கேஸு கீழே வருதோ அந்தந்த கேஸுக்கு வரும்போது எயிட் அண்ட் அபோவாக இருந்தால் நீங்கள் டிஸ்டிங்ஷன் நம்ம சொல்லிக்கலாம் சிக்ஸ் அண்ட் செவனாக இருந்தால் ஃபஸ்ட் டிவிஷன்னு சொல்லிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைவாக இருந்தால் நம்ம வந்து செ செகண்ட் டிவிஷன் சொல்லுவீங்க அதுக்கப்புறமா ஃபோராக இருந்தால் தேர்ட் டிவிஷன் சொல்லுவோம் எதுவுமே இல்லைன்ட்டா சாரி யுக ஃபெயில் பண்ணி மெசேஜ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ நல்ல நோட் பண்ண வேண்டியது வந்து என்னென்னா பிரிண்ட் பண்ணணுமோ அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணணுமோ அந்த மெசேஜ் வந்து டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்கறது ஒன்று அப்புறம் ஒவ்வொரு லைனும் வந்து செமிகோலனோட முடியணும் கேஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு அந்த கேஸோட வேல்யூஸ் கொடுக்கணும் அப்புறமா கோலன் கொடுத்து அதை ஸ்டாப் பண்ணணும் எல்லாத்துக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் அவுட்புட்டை பாருங்கள் எண்டு ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுக்கும் செவன்டி நைன் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இது என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸில் போய் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு பர்சன் பை டென்னு வரும் ஸோ செவன் செவன்டி நைன் பை டென் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் நைன் வரும் இன்ட்டுனால செவன் மட்டும் எடுத்துக்கோம் செவனுங்கிறது என்ன ஆக்சுவலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் அதான் அந்த ஆன்சர் இங்கே ப்ரீவியஸில் பாருங்கள் செவனுங்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு டிவிஷனில் வரும் செவனோ சிக்ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிவிஷனில் வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி வந்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்த வேல்யூஸ் வந்து சப்போஸ் தேர்ட்டி நைனாக இருக்குது தேர்ட்டி நைனுங்கிறது என்ன நீங்கள் இன்டிஜர் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் நைன் வரும் த்ரீ ஆன்சர் ஸோ த்ரீங்கிறதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கு என்ன வரும் சாரி கால் ஃபெயில்னு வரணும் ஸோ இங்கே அதுக்கு இந்த மெசேஜ் இங்கே மிஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் பர்சன்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா சாரி யூ ஹவ் ஃபெயில்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் பிரிண்ட் பண்ணும் அதுதான் அவுட் புட் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரோக்ராமு எப்படி வந்து கே ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி ஒரு பிரீடிங் பண்ணுறதுக்கு அந்த பிரேக்கோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் பிரேக்கு கொடுக்கலன்னா கண்டினியூஸாக எல்லா மெசேஜும் பிரிண்ட் பண்ணும் ஒரு கேஸ் முடிஞ்ச உடனே அதாவது ஒரு பிளாக் ஆஃப் கேஸ் முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் பிரேக் கொடுத்தா தான் அது வெளியே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரிட்டனுக்கு போகும் எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை பற்றி கமெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ்